Vocês pediram, então hoje eu vou trazer para você um comparativo da nossa agenda familiar da época em que os nossos filhos estavam estudando nas escolas tradicionais com relação à nossa agenda hoje na nossa educação domiciliar. E essa questão de termos liberdade na nossa agenda foi um fator determinante para que a gente tomasse a decisão por sair das escolas e realmente ir para uma linha de homeschooling com unschooling. E o maior problema que a gente tinha era a nossa agenda semanal nessas escolas, porque embora eles estudassem sempre de manhã, o nosso mais velho tinha que ir dois dias à tarde, que não coincidia com o dia que o nosso filho do meio tinha que estar à tarde nas aulas da tarde. E a mais nova sempre precisava voltar no horário do almoço, porque ela nunca tinha aula tarde. E somando todo o tempo que a gente gastava nesses translados, que eram mais ou menos uns 14 por semana, dá para dizer que brincando eu perdia cerca de 8 horas por semana, que é praticamente um dia de trabalho. A gente poderia inclusive ter optado por uma perua escolar, mas isso ia fazer com que os nossos filhos perdessem mais tempo fazendo esse translado, além do custo que costuma ser bastante alto aqui em São Paulo. E naquela época, minha esposa e eu ainda revezávamos os dias de levar e pegar as crianças na escola. Então, isso levou a gente a precisar ter dois carros. Então, olha a quantidade de despeso que a gente tinha. E eu estou me referindo ao desgaste de tempo, gasolina, manutenção dos automóveis. Isso que envolvia um tempo perdido não somente da minha esposa e eu, mas também das nossas crianças. Isso acabava interferindo também na nossa dinâmica de trabalho, porque como alguém precisava pegar as crianças na escola, então a gente tinha que fazer alguns ajustes na nossa semana, não daria para pegar trabalhos em determinados horários. Isso que também é um ponto negativo do ponto de vista de captação de recurso, porque a gente tem que deixar de trabalhar para realizar esses translados. Agora, existiam outros desgastes também ao longo do ano, como, por exemplo, compra de material, compra de uniforme, e aí você vai lá e não tem o um uniforme que você precisa, tem que voltar outro dia. As escolas acabam sugerindo trabalhos escolares em que as crianças precisam fazer juntas presencialmente. Isso sem falar nos passeios escolares que existiam ao longo do ano, em que faziam com que o horário de chegada ou de saída eram diferentes do convencional. Nos finais de semana, os amigos da escola sempre convidavam eles para participar de alguma festinha de aniversário, uma coisa que a gente não tem muito hábito de realizar, porque isso acaba incentivando um consumismo desnecessário por parte das nossas crianças. Outro ponto negativo é que os nossos filhos sempre precisavam acordar cedo todos os dias, algo que a gente sabe que não é saudável para o desenvolvimento cognitivo deles. E um outro grande problema consiste nos dias em que existe feriado, aquelas emendas, que são dias que todo mundo costuma viajar. Então os dias que sobram para a gente fazer alguma coisa diferente é os dias que todo mundo também está de recesso. Então para qualquer lugar que a gente acaba indo, pegamos trânsito e isso acaba trazendo um desgaste muito maior do que se a gente pudesse administrar a nossa agenda familiar. E nas férias é a mesma coisa, enquanto todo mundo está de recesso, você também entra de recesso e até o custo de hospedagem nos lugares acaba ficando mais alto também. Agora, olha a diferença da nossa educação domiciliar. Nós temos total liberdade de organizar a nossa agenda da maneira que a gente quiser. E a nossa semana não precisa ser padronizada. A gente pode, inclusive, escolher alguma semana no meio do ano para poder realizar alguma viagem, para realizar algum passeio. Os nossos filhos não têm mais aquele problema de chegar em casa da escola cansados, desgastados psicologicamente, sem ter vontade de fazer nada muito útil. Então fica muito mais fácil de conseguir desenvolver projetos com eles. Eles se sentem muito mais motivados para escolher algum curso para realizar, seja ele presencial ou online. Eu percebo que os meus filhos às vezes preferem pegar um mês mais focado em estudar um material didático mais tradicional e num outro mês eles podem escolher, por exemplo, realizar um projeto aqui nesse espaço maker que a gente tem debaixo de casa. Uma outra grande diferença na nossa agenda é que existe tempo hábil para a gente construir portfólios educacionais. Então as coisas que eles realizaram, dá para gravar um vídeo, 
editar, publicar no YouTube, isso acaba, inclusive, podendo servir como um portfólio profissional para o futuro deles, algo que uma escola tradicional dificilmente conseguiria prover para cada aluno, porque os portfólios educacionais precisam ser personalizados para as necessidades de cada um dos estudantes. E uma coisa que funcionou muito para a gente aqui em casa é que a gente consegue separar dois dias por semana para realizar atividades físicas juntos. E é diferente de uma educação física numa escola em que existe um agendamento de quadras e é no dia que chove que não dá para utilizar, a gente sempre acaba conseguindo deslocar algum horário na nossa agenda para praticar alguma atividade física juntos. E essa atividade física não precisa terminar em 50 minutos. É comum que a gente vai jogar um vôlei, um basquete e fique às vezes uma ou duas horas juntos praticando esportes. E para falar a verdade, isso não ajudou somente as crianças. Também colaborou muito comigo para conseguir manter exercícios aeróbicos mais rotineiros. E algo que a gente costuma fazer quando vai realizar um passeio ou uma viagem é transformar isso em algum tipo de projeto de pesquisa, porque eles podem estudar a respeito do clima, da vegetação, de qualquer aspecto de geografia política, inclusive, dos locais para onde a gente está indo visitar alguma característica histórica a respeito do local que a gente está visitando e isso tem feito com que a gente possa aprender muito juntos para os lugares onde a gente vai. Porque diferentemente da época da escola, quando a gente vai abordar algum assunto, por exemplo, a respeito de ciências, quando vai fazer algum tipo de atividade numa viagem. Os meus filhos não ficam falando, ah, mas isso é coisa da escola e agora eu não quero estudar porque eu estou de férias ou estou passeando. Na verdade isso não existe, porque é como se a gente estivesse sempre de férias, estivesse sempre aprendendo, brincando. Aprendendo porque gosta, aprendendo porque escolheu estar naquele local e fazer as observações, análises, comparações. Então isso tem se tornado muito mais rico para eles. E isso tem feito com que a gente também utilize melhor o nosso tempo nas viagens, que anteriormente eram somente destinadas para o lazer. E hoje a gente está sempre estudando, seja lá para onde a gente for. E uma coisa que eu percebi que fez muita diferença para a gente é a dedicação para os estudos de artes e música especialmente. Isso porque a gente sabe que para desenvolver um projeto artístico legal ou mesmo gravar uma música, é necessário que a gente gaste um tempo estudando, se preparando, ensaiando e isso é uma coisa que a gente conseguiu ter tempo para fazer juntos depois que a gente começou na nossa educação domiciliar. E por incrível que pareça, por mais que a gente tenha passado mais tempos juntos do que antes, temos tido muito menos conflitos. E eu acredito que isso tem ligação com o fato de que como as nossas agendas não são tão engessadas como eram antigamente, então a gente não fica brigando porque eles acordaram atrasado, não vai dar tempo de chegar na aula e coisas do tipo. Em casa a gente organiza a nossa agenda familiar, mas cada um também tem a sua agenda pessoal. E a gente costuma fazer esse compartilhamento usando a agenda Google, porque ela permite que a gente consiga visualizar a agenda de cada uma das pessoas de casa e deixar ela ocultada quando a gente não quiser ficar poluindo toda a nossa grade horária. E uma coisa que a gente tem conseguido fazer toda semana, às vezes mais do que uma vez por semana, é assistir algum filme juntos, alguma série juntos. E a gente tem conseguido fazer isso com nós cinco aqui de casa. E esse tem sido um tempo não somente para a gente discutir alguma questão que envolva a ciência política, filosofia ou espiritualidade, como também estudar inglês, porque a gente costuma assistir aos filmes em inglês, além da gente conseguir tirar um horário do nosso jantar para fazer uma conversação em inglês também. Se você quiser que eu fale a respeito de mais conteúdo sobre educação domiciliar, faz um comentário aí nesse vídeo. E se você quiser saber na prática como temos nos aprimorado para nos tornarmos fluentes em inglês, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê então nos próximos conteúdos. Falou!